Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In our today's video, in continuation to Indian Evidence Act lecture series, in uh, in our previous videos we have discussed till section uh, 95. So in our today's video we are going to talk about section 96, which is again a continuation to the series of Evidence Act, where we are going to talk about the latent ambiguity aspect. Ki, Though latent ambiguity is covered under section 95, 96, 97, 98. So what is the aspect which is covered under section 96 is that evidence as to ad application of language which can apply to one only of several persons. Matlab agar language, agar document mein kuch aisi language hai, jo, jiske, jo ye bol rahi hai ki ye document apply hoa kisi ek person pe, out of several persons. तो उस केस में आप एविडेंस दे सकते हैं इस बात को लेके कि ये लैंग्वेज ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस पर्सन को स्पेसिफिकली अप्लाई होगा ठीक है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन रहता है कि वो इन सारे लोगों में से किस पे अप्लाई होना है तो बेसिकली सेक्शन ये बताता है कि व्हेन लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज क्लियर मतलब कि पेटेंट एम्बिगुइटी तो नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज क्लियर ऑन द फेस ऑफ इट अब व्हेन द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज क्लियर तो मतलब पेटेंट एम्बिगुइटी नहीं है तो एंड द इंटेंडेड एंड इट इज इंटेंडेड टू अप्लाई only to one out of several persons when the language of document is clear and it is intended to apply to only one person out of several persons but in application to the existing facts it is difficult to say to which person the app, the language the, 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 the document should apply ठीक है तो मतलब बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें से किस स्पेसिफिक पर्सन पर वो डॉक्यूमेंट अप्लाई होगा ये इस ये लैंग्वेज ये डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप एविडेंस देके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स हैं वो इस इन 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 पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं इनको अप्लाई होगा और इनको नहीं होगा आउट ऑफ सेवरल पर्सन इस पर्सन पे अप्लाई होगा या आउट ऑफ सेवरल थिंग्स इस पर्टिकुलर थिंग पे अप्लाई होगा तो आप ये प्रूव कर सकते हैं अगर द डॉक्यूमेंट ऑफ लैंग्वेज डज नॉट इज नॉट क्लियर विद रिगार्ड टू कि कौन से पर्सन पर वो डॉक्यूमेंट अप्लाई होगा या कौन सी थिंग पे वो डॉक्यूमेंट अप्लाई होगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि ए अग्रीज टू सेल बी for rupees 1000 by stating that i sell you my white horse at rupees 1000 ab yahan par a bolta hai ki main apna white horse bech raha hu 1000 rupees mein b ko theek hai but later on pata chalta hai ki a ke paas ek nahi do white horses hain ab yahan par baat confusion ki jaati hai patent ambiguity to nahi hai kyun kyunki document to plain and clear hai but ab iski jab application kar rahe hain to the existing facts तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में पता चल रहा है कि उसके पास एक व्हाइट हॉर्स नहीं है दो व्हाइट हॉर्स है तो अगर दो व्हाइट हॉर्सेस हैं उसके पास तो दैट मींस कि एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे जब हम उसकी लैंग्वेज को अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज अ लेटेंट एम्बिगुइटी और उस लेटेंट एम्बिगुइटी को करेक्ट करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हैं दैट मींस कि यहां पर इस चीज का एविडेंस दिया जा सकता है कि ए कौन से वाले व्हाइट हॉर्स को सेल करना चाहता है टू बी ठीक है क्योंकि लैंग्वेज तो दो क्लियर है दो लैंग्वेजेस क्लियर बट उसका इंटेंडेड एप्लीकेशन अगर हम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे करें तो उस केस में वो इंटेंडेड रिजल्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि कंफ्यूजन है विद रिगार्ड्स टू कि कौन सी स्पेसिफिक थिंग पे अप्लाई होगा फर्स्ट व्हाइट हॉर्स पे अप्लाई होगा सेकंड व्हाइट हॉर्स पे अप्लाई होगा क्योंकि वर्ड सिर्फ माय व्हाइट हॉर्स यूज हुआ है तो दो दो व्हाइट हॉर्सेस हैं तो इस चीज का वो एविडेंस दे सकता है अब इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज uh, एक वकालतनामा है ठीक है वकालतनामा के अंदर जो पार्टी है उसका नाम नहीं लिखा हुआ है बट उसने सिग्नेचर किया है मिस्टर के आगे उसका डैश लगा हुआ है बट उसने नीचे सिग्नेचर किया है तो उस केस में दिस इज अगेन अ लेटेंट एम्बिगुइटी यहां पर आप एविडेंस देके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में मेरा ये डॉक्यूमेंट यहां पर नाम मेरा ही था मेरा ही होना चाहिए था क्योंकि सिग्नेचर मेरा है इस चीज को आप प्रूव कर सकते हैं इस चीज का एविडेंस देके आप उस लेटेंट एम्बिगुइटी को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है लेटेंट एम्बिगुइटी को रिमूव कर सकते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन सेक्शन 96 अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे सेक्शन 97 की व्हिच अगेन डिस्कसेस विद लेटेंट एम्बिगुइटी बट उसमें कुछ और एस्पेक्ट्स कवर्ड है टिल द टाइम बाय बाय टेक केयर अगर आप चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉलो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स गुड बाय